السلام علیکم گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ایک پوئم ہے جس کو ایک پاکستانی رائٹر توفیق رفت نے لکھا ہے جس کا نام ہے دس بلیڈ آف گراس دس بلیڈ آف گراس ایک میٹافوریکل پوئم ہے اور اس میں آپ کو آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس بھی ملیں گے تو آج شروع کرتے ہیں ہمارے جو مین ٹاپک ہے ڈسکشن کو اس کو لائن بائی لائن میں اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دس بلیڈ آف گراس واٹ از اٹ یہ پوئم ایک ریٹوریکل کوشچن سے اسٹارٹ ہوتی ہے پہلی لائن میں توفیق رفت کوشچن کرتا ہے کہ دس بلیڈ آف گراس واٹ از اٹ ایک بلیڈ آف گراس کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ بلیڈ آف گراس ہے کیا اٹ از مائی سیلف سکس فیٹ انڈر بریکنگ دا سائرنس پھر وہ میٹافوریکلی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اٹ از مائی سیلف کہتا ہے کہ یہ میں ہوں میٹافوریکلی اس کا جواب دے رہا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سکس فیٹ انڈر سکس فیٹ انڈر سے مراد یہ ہے کہ جو چیز کافی ڈیپ ڈاؤن ہو مطلب ابھی نئے سرے سے پیدا ہو رہی ہو بریکنگ دا سائلنس بریکنگ دا سائلنس یہاں پہ مراد یہ ہے کہ سکوت توڑنا خاموشی کو توڑنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی ہسٹری میں اگر جائیں سکسٹی کے ایرا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توفیق رفت سے پہلے انگلش میں پوئٹری نہیں لکھی جاتی تھی اور یہ توفیق رفت ہی تھا جس نے اس سائلنس کو بریک کیا سو وی کین سی دیٹ اٹ واس توفیق رفت ہو ڈیپ ڈاؤن ان دا گراؤنڈ بائی رائٹنگ پوئٹری ہی ٹوک انیشیٹو ان دس فیلڈ توفیق رفت واز دا ون ہو ایکچولی امپلانٹیڈ دا سیڈ اینڈ ہی فرنش دا وے for Pakistani writers to move on the path. It was Tawfiq Rafat who caused Pakistani writers to move forward in this particular field. So, next line ki taraf move karte. I am rough to the touch, my edges are keen. I am rough to the touch means ke mera jo kaam hai, wo untouchable hai because my ideas are new. Because wo kehta hai ke mere jo ideas hai, wo نیو ہیں دنیا کے لیے ورلڈ کے لیے لوگوں کے لیے اس لیے میں رف ٹو دا ٹچ ہوں کیونکہ مائی ایجز ار کین میرا جو پیغام ہے میرا جو میسج ہے وہ کافی شارپ ہے وہ کافی کین ہے وہ مطلب لوگوں کے لیے ان ٹچیبل تھا مطلب لوگ شروع میں اس کو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کریں کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ یونیک تھا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مائی ایجز ار کین تو اپنے یونیکنیس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ My edges are keen. پھر نیکس لائن میں کہتا ہے دوز ان اے ہری ول پل می آؤٹ ایٹ دیئر پیرل تو اس لائن میں وہ کہتا ہے کہ ایک وارننگ دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو جلدی میں ہوتے ہیں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس فیلڈ میں چاہتے ہیں پوئٹری کی فیلڈ میں کہ وہ جلدی سے جو ہے وہ ایک اچھا سا نام کمائیں تو اس لیے توفیق رفت ان کو وارننگ بھی دیتا ہے کہ دوز ان اے ہری ول پل می آؤٹ ان دیئر پیرل ایکچولی پل آؤٹ ایٹ دیئر پیرل ایک قسم کی وارننگ ہے یہ ان نیو پوائٹس کے لیے وارننگ ہے جو چاہتے ہیں کہ جلدی سے ایک نام کمائیں تو توفیق رفت وارننگ دیتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ اٹ شوز دا وارننگ دیٹ دوز ہو آر ان ہری دے می پوسیبلی ول سفر دا کانسیکوینسز ایز اٹ از اے فیمس کوٹ پروورب دیٹ ہیسٹ میکس ویسٹ سو توفیق رفت آلسو کومنٹس ہیسٹ رادر وی شوڈ بی پیشنٹ اینڈ ٹرائی ٹو امپروو آر اسکل وہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسکل کو امپروو کریں اور اپنی ٹیکنیکس اور اپنے بیہیویئر کو امپروو کریں اور اپنی لینگویج اور ہمارا جو اسٹائل ہے اور جو اسٹرکچر ہے رائٹنگ کا اس کو امپروو کریں تبھی جا کے یہ ممکن ہے کہ ہم اس فیلڈ میں اچھا سا نام کما سکتے ہیں ان اے اسٹرانگ ونڈ اسٹرانگ ونڈ بیسیکلی یہاں پہ مشکلات کو شو کیا جا رہا ہے کہتا ہے کہ جتنے بھی مشکلات ہوں کہتا ہے کہ آئی ایم درویش درویش ایک اردوش ورڈ ہے برنگنگ ایکسٹیسی ٹو یور ڈور اسٹیپ تو آخری لائن میں وہ کافی آپٹیمسٹک بیہیویئر شو کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں ایک درویش ہوں چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں ان لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ایک راستہ دکھاؤں گا ان نیو جنریشن کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک درویش کنسیڈر کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں ایک درویش کی طرح ایک ہوپ آف لائٹ ہوں نئے پوئٹس کے لیے نیو جنریشن کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ آف لائف میں اس پوئٹری کی فیلڈ میں اگر اچھا نام کمانا چاہتے ہیں تو کہتا ہے کہ ایک درویش کی طرح 
I'm holding a torch light that will show them a straight path and I, I can guide them in a better way. So guys, this was all about uh, this particular poem. If you have some sort of idea about this poem and you also can share with me and you can comment as well. That's all from my side. I hope that you will like it, you'll enjoy it. See you later. Bye for now.